नमस्कार कैम्पास प्लस चैनल पंचम प्रतिबेदन आप सबा के स्वागत जाना गत जे एपिसोड तपर योड मध्य समय गैपटा विभिन्न कारण एक बसी हो गए चेष्टा करा जाते यहीधर गैपगलो अत बसी ना थे तो आज के सबजेक्ट से सब ही मोटामोटी जाना शुने बेपार सम्पर्क विशेष को ज्ञान नहीं इनफ्लेशन मुद्रास्फीति रिसेशन अथवा मंदा अच्छा मैं ये जिसगल साधारण बेपारे कि जतटा परमाणे बजारे गुड्स पन्न्य आज तरह तुलन जे आगे जे परिमाण मुद्रा छो एदी मुद्रार परिमाण बेड़े जाए अथच पन्नर परिमाण समान था कम थे तेल तो दाम बेड़े जाए अर्थात ये हम मुद्रास्फीति मंदाटा हम ठीक तरह अपोजिट जे ये पन्न्य आज क्योंकि केंार लोक नहीं थकले भलो को ना थे भलो को कतटा थकले भलो ये समस्त बेपारे आज के आलोचना करार्जन जोाजो कर प्रफेसर सौमेंद्र किशोर दत्त बर्धमान यूनिवार्सिटी इकोनमिक्सर सिनियर मोस्ट प्रफेसर आलोचनाते जावर आगे तरह सम्पर्क दो एक कथा जेने प्रयोजन उन्नी बर्धमान यूनिवार्सिटी प्राय तेत्रिस बचर धरे उन्नी छात्र छ्री के पढ़ा शुद्ध पढ़ा तई नय रिसार्च के गाइड कर रिसार्च कर हाथ दिए पीएचडी होनी और नाना रकम पत्र पत्रिका लिखे बी एडिट कर कमनवेल्थ फेलोशिप फर पोस्ट डक्टर वार्क अन एनभारनमेंटाल इकोनमिक्स फ्रम यर्क इूनिवार्सिटी दो हज़ार चाले उन्नी पान हि अल्सो एक्टेड एज भिजिटिंग प्रफेसर एट शोका इूनिवार्सिटी जपान इन टू थाउजेंड नाइनटीन एवं उन्नी इंदोनेशिया सह और देशे विभिन्न लेकर टूरे उन्नी गए दो हज़ार षोलो साले उन्नी बर्धन इूनिवार्सिटी उन्नी बेस्ट टीचार अवार्ड पान आसन आज के संगे आगे प्रथम परिचय कर नहीं परिचय करारे आलोचना ढुकी परिचय कर दी डर प्रफेसर सौमेंद्र किशोर दत्त बर्धन इूनिवार्सिटी इकोनमिक्स अच्छा प्रफेसर दत्त तो परिचय प्रथम जो इनफ्लेशन मुद्रास्फीति बेपार सम्पर्क मानुष शब्द टाना जतटा जाने शब्द गभरता अर्थ वार प्रभाव विस्तार ये सब सम्पर्क साधारण मानुषर को आईडिया नहीं जरा शुदुम्र सबजेक्ट स्टाडी कर एक कथा हे बांगला लेखा रही है मुद्रास्फीति इंगराजी से इनफ्लेशन फार्ष्टे कोश्चिन् जावर आगे हमें यहाँ जिज्ञासा करब इनफ्लेशन अफ व्हाट इनफ्लेशन अफ व्हाट इनफ्लेशन अफ प्राइस एखे जेटा बला हे एक्चुअल क्लसिकल डेफिनेशन अनुजाई वेन टू माच मानी चेजेस आफ्टर टू फ्यू गुड्स दें इनफ्लेशन अकार्स अर्थात अपना जो जोगान तुलन अतरिक्त परिमाण टाक बजारे प्रधावित हो तक इनफ्लेशन तो इनफ्लेशन अफ प्राइस अर्थात प्राइस बेड़े जा दाम बेड़े जाटार कथा बोल एबार बोलते गनफ्लेशन कत रकम होते एक हे पीपिंग इनफ्लेशन जिरो थे थ्री पार्सेंट जो दाम बढ़े तर वाकिंग इनफ्लेशन वाक इनफ्लेशन हम थ्री थे टेन पार्सेंट तर गलपिंग इनफ्लेशन से अपना टेन थे फिफ्टी पार्सेंट और एरपर जो हाइपार इनफ्लेशन से अबाव फिफ्टी पार्सेंट ये बोलते पार्सेंटेज पार्सेंटेज का शुने का कम मैं ये अंकटा कम टू थ्री पार्सेंट मैं वाकिंग मैं पिकिंग पार्सेंटेज हाँ योजना अपनी जो दोटो टाइम पिरियड कम्पेयर करबें तक देखते हैं जो दो टाइम पिरियड एसपेक्टे विगत पिरियड तुलन एखान पिरियड प्राइस कत बेड़े पार्सेंटेज धरून हमें पर जो बोल तक और क्लियर है गत बचर गत बचर धरून एकशो छो एक् एकश दस हो जाए प्राइसा तेल पर कत प्राइस लागल पार्सेंटेज पॉइंट एकश दस माइनस एकश मैं दस डिवाइड बै अरिजिन प्राइस दैट इज हंड्रेड टेन बै हंड्रेड दैट इज टेन पार्स तो हमें जे परिमाणे जे परिमाणे पाचे तर वाकिंग प्रिपिंग जम्पिंग बेपारो एगल गलपिंग जेहतु घोड़ा लाफी लाफी चल घोड़ा लाफी 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 दाम बढ़ा कलोकाल सेंसे बोले थी 
সেটা কি বলা হচ্ছে টেন থেকে ফিফটি পার্সেন্ট এই রেঞ্জটা অনেকটা বেশি আছে দরকারি জিনিসপত্র কিনবার জন্য সেই ক্ষেত্রে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস হচ্ছে বাজারে তার তুলনায় যদি মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে যায় অবভিয়াসলি দ্যাট লিডস টু ইনফ্লেস তাহলে গভর্নমেন্ট যে মানে যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলো নেয় তাতে তো সবসময় যে তার কোনো রিটার্ন থাকে মেটেরিয়াল রিটার্ন থাকে তা তো নয় তাহলে গভর্নমেন্টের যে স্পেন্ডিংটা সেই স্পেন্ডিংটাকে তাহলে মুদ্রাস্ফীতির পক্ষে সহায়ক মানে তারা কি মুদ্রাস্ফীতি ঘটায় তো এগুলো দেখুন অনেকগুলো ব্যাপার আছে আপনি যেটা বলছেন তার সঙ্গে কিছুটা ডেফিসিট ফিনান্সিংয়ের লিঙ্ক রয়েছে ডেফিসিট ফিনান্সিং মানে গভর্নমেন্ট অনেক সময় চাইছে যে বেশি করে বাজারে স্পেন করে দ্রব্যের ডিমান্ড তৈরি করবে এবং সেটা যখন দেখা যায় যে ইকোনমিটা কিছুটা নিচের দিকে রয়েছে অর্থাৎ নিচের দিকে রান করছে দ্রব্যের ডিমান্ডটা খুব বেশি নেই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তখন মানুষের যে দ্রব্যের ডিমান্ডের ঘাটতি বা চাহিদার ঘাটতি সেটা গভর্নমেন্ট চায় কিছুটা ডেফিসিট ফিনান্সিং করে সেটাকে ফিল আপ করতে এবং সেই ক্ষেত্রে যদি ডিমান্ড বাড়ে ইন্টারেস্টিং কারণ আমরা জানি ইকোনমিক্স একটা কনসেপ্ট আছে দ্যাট ইস কল মাল্টিপ্লেয়ার বা গুণক যখনই গভর্নমেন্ট প্রচুর টাকা পয়সা খরচ করবে এই ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করবার জন্য তখন দেখা যায় যে মানুষের হাতে প্রচুর টাকা চলে আসে এবং তাদের নিয়োগও বাড়ে তার মানে কি নিয়োগ বাড়ছে এবং মানুষের হাতে টাকা চলে আসছে তার ফলে কী হবে দ্রব্যের ডিমান্ড তৈরি হবে তাহলে দ্রব্যের ডিমান্ড তৈরি হচ্ছে এবং অ্যাট দি সেম টাইম আপনি যখন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করছেন তার মাধ্যমে দ্রব্যের সাপ্লাই তৈরি হবে সুতরাং এই দুটোর মধ্যে কিছু একটা ম্যাচিং হবে সেই ম্যাচিংটাকে আমরা দেখতে হবে অর্থাৎ ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির জন্য গভর্নমেন্ট যখন স্পেন করছে তার মানে এই নয় যে সেই টাকাগুলো আলটিমেটলি পুরোটাই ইনফ্লেশন তৈরির কাজে নিযুক্ত হবে তা নয় আচ্ছা জাস্ট একটা সাধারণ মানুষের আইডিয়া থেকে বলছি যে ধরুন কেন ইনফ্লেশন হয় তার জন্য কতগুলো টার্ম শুনেছি এটা আপনাদের কাছে বুঝতে হবে যে এটা কি যে বিল্ড ইন ইনফ্লেশন তারপর কস্ট পুস ইনফ্লেশন ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন এই যে কস্ট পুস ডিমান্ড পুল বিল্ড ইন এই সমস্ত ইনফ্লেশন মানে এইগুলোর ব্যাপারটা কি হ্যাঁ ডিমান্ড পুল তো এটা কি বললাম তার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশনটা যিনি কয়েন করেছিলেন তিনি হচ্ছেন প্রফেসর ডট মেইন নট কেমস জন মেইন আর্ট কেন্স উনি ইকোনমিক্সের একজন বিখ্যাত প্রফেসর তিনি ডিমান্ড ফুল ইনফ্লেশনের কথা বলেছেন উনি বলেছিলেন যে যখন আপনি স্পেন করছেন প্রচুর পরিমাণ এবং সেই স্পেন্ডিংটা যদি ফুল এমপ্লয়মেন্ট লেভেলে যে দ্রব্যের যোগান তার থেকে বেশি হয় কথাটা লক্ষ্য করুন ফুল এমপ্লয়মেন্ট মানে পুনর্নিয়োগ পুনর্নিয়োগ অবস্থায় যে দ্রব্যের যোগান তার থেকে যদি স্পেন্ডিংটা বেশি হয় তখন অবভিয়াসলি কিন্তু একটা ইনফ্লেশনের সিচুয়েশন বা মুদ্রাস্ফীতির সিচুয়েশন তৈরি হবে এটা হচ্ছে ডিমান্ড বুল সব এক কথা বলতে গেলে এর অনেক থিওরি আছে আর একটা কথা বলি এখানটা ইনফ্লেশন কিন্তু একটা সাস্টেন্ড রাইজ ইন প্রাইসেস এরকম নয় যে একবারে প্রাইসটা জাস্ট বেড়ে গেল এবং প্রাইসটা বেড়ে গিয়ে সেখানে স্টেডি হয়ে থাকলো সেটাকে কিন্তু আমরা ইনফ্লেশন বলতে পারি না ইনফ্লেশন ইজ এ কন্ডিশন অফ সাস্টেন্ড রাইজ ইন প্রাইসেস অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান প্রাইসের যে রাইজ সেটিকে বলা হয় ইনফ্লেশন তারপরে চলে আসে আপনি এটা বললেন কস্ট ফুস ইনফ্লেশন সেটা হচ্ছে যদি দ্রব্যের জন্য যে সমস্ত উপাদান দরকার হয় সেই উপাদানের কী কী হতে পারে ইনপুটস লেবার ওয়াইজ ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট ইনপুটস এছাড়াও ম্যাটেরিয়াল ইনপুটস লেবার এবং ম্যাটেরিয়াল ইনপুটসের দাম যদি কামা করতে বাড়তে থাকে যারা প্রডিউসার বা উৎপাদক তারা করে কি এই উৎপাদনের খরচটা যারা ভোক্তা তাদের উপর এটাকে ছড়িয়ে দিতে পারে ছড়িয়ে দেয় এবং যার ফলে এই উৎপাদন খরচটা ভোক্তাদের উপর বা ভোক্তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে এবং দিস ইজ কল্ড কস্ট পুশ ইনফ্লেশন আর বিল্ড ইন 
বিল্ডিংটা আমি ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছি না বিল্ডিংটা সেরকম কিছু কনসেপ্ট নেই এটা একটা ইকোনমির মধ্যে থাকে সেরকম সেটা আমি হয়তো পরে আসবো কিন্তু আমি আরও যে পয়েন্টসগুলো আমি আপনাকে বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে ইনফ্লেশন আরও কিছু সিচুয়েশন হতে পারে যেমন ডেফিসিট ফিনান্সিং ডেফিসিট ফিনান্সিং ইজ অলসো ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট কজেস অফ ইনফ্লেশন এছাড়া আরও কিছু হতে পারে যেমন ধরুন যদি ইনডিরেক্ট ট্যাক্স ওয়েলফেয়ার প্রজেক্টগুলোকে কি ডেফিসিট ফিনান্সিং বলা হবে না সেইগুলো গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট যেমন ধরুন আজকে যে বেকার কথা দেওয়া হয় না আমি বলছি আপনাকে ডেফিসিট ফিনান্সিং সঙ্গে সঙ্গে সবসময় বলা যাবে তারপর মানে গভর্নমেন্টের কাছে যে টাকা থাকবে বাজারে যদি সেই টাকার অ্যালোকেশন থাকে তাহলে সেটাকে ডেফিসিট ফিনান্সিং বলা যাবে না কারণ গভর্নমেন্টের যে টাকার যোগান সেটা কোথা থেকে আসে ডিরেক্ট ট্যাক্স এবং ইনডিরেক্ট ট্যাক্স দুটো থেকেই আসে তাহলে গভর্নমেন্টের যদি টাকার যোগানটা এই ট্যাক্সগুলো থেকে একটা ভালো পরিমাণ এসে থাকে এবং সেখান থেকে গভর্নমেন্টের খরচ যদি পুষিয়ে যায় তাহলে আমি বলবো না যেটা ডেফিসিট ফিনান্সিং কিন্তু আপনার যে ডিরেক্ট ট্যাক্স এবং ইনডিরেক্ট ট্যাক্স থেকে যে টাকার আপনি তুলে নিচ্ছেন বা গভর্নমেন্ট তুলে নিচ্ছে তার থেকে যদি খরচটা বেড়ে যায় তাহলে সেটা অবভিয়াসলি ডেফিসিট ফিনান্সিংয়ের আবদার করছে যেটা আপনি বললেন ইনডিরেক্ট ট্যাক্স ইনডিরেক্ট ট্যাক্সটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এটা আলটিমেটলি কনজিউমাররা দিতে বাধ্য থাকে এবং দ্যাট প্লিজ টু ইনফ্লেশন ডেপ্রিসিয়েশন অফ কারেন্সি দ্যাট অলসো লিস টু ইনফ্লেশন ডেপ্রিসিয়েশন কোশ্চেন কোশ্চেন তাহলে আরেকটা চলে আসছে এই যে আপনি যেটা বলছেন যে জিনিসপত্র দাম বেড়ে যায় এই যে ইনফ্লেশনের সঙ্গে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স মানে প্রথম কথা হচ্ছে কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স আপনার সবাই সিপিআই ব্যাপারটা অনেকেই শুনেছে কিন্তু এক্স্যাক্টলি দেখা যাচ্ছে হোয়াট ইজ সিপিআই এবং হাউ সিপিআই ইজ রিলেটেড টু ইনফ্লেশন মানে কীভাবে গেস করব বা কীভাবে মেজার করবো যে দিস ইফ দিস ইজ দিস সিপিআই দ্যাট দি ইনফ্লেশন ইজ রিজনেবল না হলে এই যে আপনি যে বিভিন্ন ধরনের ইনফ্লেশনের কথা বলছেন এই সিপিআইয়ের সঙ্গে কোরিলেশনটা একটু ইনফ্লেশনের যদি একটু করে দেয় হ্যাঁ সিপিআইয়ের সঙ্গে ইনফ্লেশনের যে কোরিলেশন প্রথম কথা হচ্ছে কি করে আমরা এই দুটো লিঙ্ক করি ব্যাপারটা হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে যদি আমি দুটো টাইম পিরিয়ড ধরি আমি পয়েন্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি সময়ের সাপেক্ষে যদি সিপিআই বা কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স যে পার্সেন্টেজ পয়েন্টে বাড়ছে দ্যাট ইজ কলড দি কনসেপ্ট অফ সিপিআই লেড ইনফ্লেশন এক্সাম্পল ধরুন সিপিআই গত বছর এইটটি ছিল এখন সেটা হলো হান্ড্রেড তাহলে কত পার্সেন্ট কতটা বাড়লো সেটা আমি পার্সেন্টেজ বলছি না টোয়েন্টি বাড়লো এবার যেটা করতে হবে টোয়েন্টি বাই অরিজিনাল যে সিপিআই অর্থাৎ প্রথম পিরিয়ডে এইটটি টোয়েন্টি বাই এইটটি মাল্টিপ্লাইড বাই হান্ড্রেড পার্সেন্টেজ পয়েন্টে তাহলে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু হান্ড্রেড মানে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট এই টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইনফ্লেশন ইজ লিঙ্কড উইথ সিপিআই রাইস ওভার টু টাইম পিরিয়ডস এই হচ্ছে কনসেপ্ট আচ্ছা তাহলে মানে বলুন যে যে পৃথিবীর যে বিভিন্ন উন্নত দেশ আছে ইউরোপ বা আমেরিকা বা আরও বেশ কিছু দেশ আছে সেই দেশের ইকোনমিকে আমরা বলি স্ট্রং ইকোনমি আর আমাদের দেশের যে ইকোনমি সেটাকে বলে থার্ড ওয়ার্ল্ড বা থার্ড ওয়ার্ল্ড ইকোনমি বা আরও কী কী টার্ম বলা হবে জানে উইক ইকোনমিও বলা যেতে পারে তাই ইনফ্লেশনের সঙ্গে এক স্ট্রং ইকোনমি আর উইক ইকোনমির কোরিলেশনটা কী করে কী করা যায় দেখুন স্ট্রং ইকোনমি বলতে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যেখানে ডিমান্ড ক্রমাগত বাড়ছে প্রোডাকশান বাড়ছে ঠিক আছে ডিমান্ড বাড়ছে প্রোডাকশান বাড়ছে এবং ইনফ্লেশনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে টু সাম এক্সটেন্ট প্রথম কথা হচ্ছে ডিমান্ড বাড়ছে ইনফ্লেশন বাড়ছে প্রোডাকশান বাড়ছে এইবার যদি এরকম হয় বাড়তে বাড়তে যে ডিমান্ডের যে প্রোডাক্ট ইনক্রিজিং রেট রেট অফ ইনক্রিজ সেটা প্রোডাকশানের রেট অফ ইনক্রিজ থেকে বেড়ে যায় তাহলে দ্যাট লিজ টু ভেরি হাই রেট অফ ইনফ্লেশন দ্যাট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ডিজারেবল ফ্রম দি পয়েন্ট অফ ভিউ অফ অপটিয়াম গ্রোথ রেট অফ দি ইকোনমি তাহলে এই যে বলে যে কিছু কিছু ইনফ্লেশন কিছুটা পরিমাণে ইনফ্লেশন থাকা ভালো আবার এই যে যেটা বলছেন যে খুব হাই রেট অফ ইনফ্লেশন মানে সেই দেশের পক্ষে ভালো না হ্যাঁ এটা তারপরে বলি যে ইনফ্লেশন সবসময় কিছু থাকা ভালো সেটা হচ্ছে মোটামুটি ধরুন থ্রি পারসেন্ট বা থ্রি টু ফাইভ পারসেন্ট বলা যেতে পারে এটাকে বলা যেতে পারে আপনার ক্রিপিং রেট বা ওয়াকিং রেট অফ ইনফ্লেশন সেটা না থাকলে কি হয় অ্যাকচুয়ালি ডিমান্ড তো বাড়বে না সেই ক্ষেত্রে কারণ আমরা জানি যে ইনফ্লেশনের উল্টো হচ্ছে ডিপ্রেশন কারণ আমরা সাইকেল কল্পনা করতে পারি আমি একটুখানি বুঝিয়ে বলি একটা সাইকেল যদি কল্পনা করি তার একদম টপে থাকে ইনফ্লেশন সাইকেলটার সাইডে যখন এটা পড়ছে মানে আমি যদি এটা কল্পনা করি ডান দিকে সাইকেলের ডান দিকে একটা অ্যারো মার্ক সেটা ডাউন মার্ক ট্রেন সেটা হচ্ছে রিসেশন এবং যখন নিচে চলে
যেটা হয়ে থাকে আপনার ইনফ্লেশন যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে ডিমান্ড ফল করতে পারে প্রোডাকশান ফল করতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট ফল করবে এই তিনটে জিনিস ফল করা কখনোই কাম্য নয় সেই জন্য সবসময় আমরা চাই যে কিছু না কিছু ইনফ্লেশন থাকুক ইকোনমিতে এবং সেটা খুব বেশি হওয়া উচিত নয় যাতে মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ইনফ্লেশন রেটটা থাকে প্রোডাকশানটা বাড়ে এমপ্লয়মেন্টও বাড়তে থাকে এবং সব কিছু মিলে একটা সুসহযোগ থাকে সবগুলোর মধ্যে তাহলে ইনফ্লেশনের যে মানে যেটাকে বলে ব্যাড এফেক্টস ব্যাড এফেক্টস অফ ইনফ্লেশন মানে এতক্ষণ তো শুনলাম সাম পজিটিভ অ্যাসপেক্টস অফ ইনফ্লেশন এরপরে আসছি যে ব্যাড অ্যাসপেক্টস এই ব্যাড অ্যাসপেক্টসগুলো কী কী ব্যাড অ্যাসপেক্টস অনেক হতে পারে যেমন ধরুন একটা বলছি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডের কনসেপ্টে যদি বলি ইন্টারন্যাশনাল বাণি বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সেই ক্ষেত্রে যেই দেশে ইনফ্লেশন হচ্ছে সে দেশের কারেন্সির মানটা অন্য বহিজগতের কারেন্সি মানের তুলনায় অনেকটা কমে যায় তার ফলে বাণিজ্য ক্ষেত্রে যেই দেশে ইনফ্লেশন হচ্ছে সেই কান্ট্রি কিন্তু খুব খারাপ অবস্থার মধ্যে পড়ে কারণ তার থেকে অনেক অর্থ বেরিয়ে যায় একই পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করতে অনেক পরিমাণ অর্থ বেরিয়ে যায় এবং দেখা যায় যে আলটিমেটলি সেখানটায় প্রোডাকশান ব্যাহত হচ্ছে তাহলে তো এক্সকুজ নেই তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করে যে ধরুন এই এই সমস্ত ক্ষেত্রে তো ধরুন যারা এক্সপোর্টার তাদের তো বিজনেস ফ্লারিস করে আর যারা ইম্পোর্টার তাদের হয়তো অবস্থাটা অসুবিধাজনক হয় তাই বলছে কি যে এক্ষেত্রে এক্সপোর্টার আর ইম্পোর্টার না সেটা বলছি না আমি যখন আপনার কারেন্সি যখন ডেপ্রিসিয়েট করছে মানে মূল্যমান আমাদের টাকার মূল্যমান ডলারের সাপেক্ষে যদি কমে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সমপরিমাণ দ্রব্য আমদানি করতে আগের থেকে আমাদের অনেক বেশি পরিমাণ দিতে হয় হ্যাঁ আপনি যদি মানে রপ্তানি যারা রপ্তানি করছে অর্থাৎ আমেরিকা যদি রপ্তানি করে তাদের কিন্তু বেটার না আমাদের দেশে মানে আমাদের রপ্তানি করার না আমি ওদের দেশে রেসপেক্ট করছি আরও কিছু কারণ আরও কিছু ব্যাড এফেক্টস আছে যেমন ধরুন ইনফ্লেশনের ফলে যাদের ফিক্সড সেভিংস তাদের কিন্তু ক্ষতি হয় ফিক্সড সেভিংস কারণ তাদের টোটাল যে সেভিংসের মানটা সেটা কমতে থাকে সেভি ফিক্সড সেভিংস বা ফিক্সড ইনকাম আর্নার্স ভেরিয়েবল ইনকাম আর্নার্সদের কথা বলছি না ফিক্সড ইনকাম আর্নার আচ্ছা তারপর আপনার ধরুন ইনভেস্টমেন্ট মার্কেটে যারা লেন্ডার বা বোর্ডার্স থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বোর্ডাররা জেনারেলি বেনিফিট করছে লেন্ডারদের তুলনায় কারণ তারা যখন বড় করেছিল ফ্রম সাম পার্সন সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে তাদেরকে আলটিমেটলি ইনফ্লেশনের পরে কম পরিমাণ অর্থ রিপে করতে হচ্ছে টু দি লেন্ডার সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বড়োয়ারদের বেনিফিট লেন্ডারের কিছুটা পরিমাণ হলেও ক্ষতি হয় আচ্ছা তাহলে বলি যে এই যে দেখা যাচ্ছে খুব ডেলিকেট যেমন মেডিসিন সায়েন্সে দেখা যায় যে যদি আমি এই রোগের জন্য এই অ্যান্টিবায়োটিকটা খাই তাহলে তার জন্য তার এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে আবার এই ধরনের মানে ওষুধ যেরকম পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ইনফ্লেশন বা রিসেশনের সম্ভবত সেই একই রকমভাবে ইয়ে করা যেতে পারে তো যে আপনাকে আলটিমেটলি ইনফ্লেশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে কিন্তু উইদ ইন এ লিমিটেড মানে ডোজ ব্যাপারটা কি তাই হ্যাঁ এখানে অনেক ব্যাপার আছে আপনি যখন ওষুধ কোম্পানি ওষুধ তৈরি করছে প্রথম যে ওষুধটা তৈরি করছে সেই ওষুধ কোম্পানি একটা পেটেন্ট ভোগ করে থাকে পেটেন্ট সেই পেটেন্ট যতদিন সে ভোগ করবে ততদিন কিন্তু তার প্রাইসটা হাই হয়ে থাকবে বাজারে এবং সেই ক্ষেত্রে যেই রোগীরা সেই ওষুধ কিনতে বাধ্য তাদের কিন্তু হাই প্রাইসে দিতে হবে কারণ ওষুধের সঙ্গে কিছু কম্প্রোমাইজ করা যাবে না এখন পেটেন্ট যে যে পিরিয়ড সে যখন ল্যাপস করে যাবে তখন প্রাইসটা কিন্তু কিছুটা কমবে এবং সেই ক্ষেত্রে যারা ভোক্তা তাদের কিন্তু কিছুটা বেনিফিট হবে সুতরাং ইনফ্লেশন হোক বা না হোক এই মেডিসিনের ক্ষেত্রে কিন্তু ভোক্তার একটু প্রবলেমই হয়ে থাকে সব কিছু মিলিয়ে করতে পারে আচ্ছা তাহলে একটা জিজ্ঞেস করতে চান যে ব্যাপারটা যখন এতটাই জটিল যে ভারতের মতো দেশে ইনফ্লেশনটা কতটা থাকলে বলা হবে যে মোটামুটি ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে যেটা আমাদের দেশের গভর্নমেন্টেরই বলছে ইনফ্লেশন টার্গেটিং বলে একটা কনসেপ্ট আছে আমাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এটা এখন কনসেপ্টটা ফ্লোট করেছে মার্কেটে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর ইনফ্লেশন টার্গেটিং সেট করা হয় এবং সেটা সেট করে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উইথ দি হেল্প অফ উইথ দি উইথ দি হেল্প অফ দি ডিভিশন অফ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং ঠিক করা আছে যে মোটামুটি টু থেকে সিক্স পারসেন্টের মধ্যে ইনফ্লেশনটা তারা স্থির রাখবে রাফলি ফোর পারসেন্টে যাতে থাকে সেটা হলে ভালো হয় তা এটা আপনার উন্নত দেশগুলোর যে ইনফ্লেশন রেট তার থেকে এটা কতটা বেশি যেমন ধরুন ধরুন আমেরিকার কথাই বলুন আমেরিকা ইনফ্লেশন রেট বা যে টার্গেটেড ইনফ্লেশন যেটা বলছেন এবং ভারতের যে টার্গেটেড ইনফ্লেশন 
দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কতটা বা তাদের দেশের যে ব্যাপার তাদের দেশের এই ইনফ্লেশন আর আমাদের দেশের ইনফ্লেশনের মধ্যে ঠিক জাস্ট দু একটা কথাই জিনিস উচিত পার্থক্যটা কি না দেখুন ওদের দেশ তো অনেক বড় দেশ এবং ডেভেলপড কেননি ওদের যে মেশিনারিগুলো আছে এই মেশিনারি বলতে আমার একটা অন্য জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ইনফ্লেশনকে কন্ট্রোলে রাখার মেশিন সেটা হচ্ছে ওনার কন্টেকশনারি মাইন্ডেড পলিসি অ্যান্ড কন্টেকশনারি ফিজকাল পলিসি সেই মেশিনারিগুলো উন্নত দেশে অনেক বেশি উন্নত আমাদের তুলনায় আচ্ছা আমাদের দেশে অনেক রকম লিকেজ হয় সেইগুলো ওদের দেশে অনেক কম যার ফলে ওরা কিন্তু ইনফ্লেশনটাকে অনেকটা কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে পারে কম্পেয়ার টু আওয়ার কান্ট্রি এই লিকেজ ঠেকানোটা তাহলে আমাদের ইনফ্লেশনের পক্ষে একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জিনিস কারণ সেগুলো আননেসেসারি বা বোগাস পেন্ডিং আচ্ছা তাহলে নিশ্চয়ই যে ধরুন জিরো ইনফ্লেশন জিরো ইনফ্লেশন কি ভারতের পক্ষে বা যে কোনো দেশের পক্ষে কি মানে জিরো মানে কি ধরুন তো জিরো ইনফ্লেশন মানে একদম ইনফ্লেশন শূন্য হয়ে গেছে এবং সেটা একদম স্থির হয়ে গেছে সেখানটা এটা কখনোই কাম্য নয় কারণ জিরো ইনফ্লেশন থেকে যে কোনো মুহূর্তে সেই অর্থব্যবস্থা যেখানে আমরা বলছি জিরো ইনফ্লেশন থাকুক সেই অর্থব্যবস্থা কিন্তু একটু এদিক ওদিক হলেই সেটা স্লিপ করতে পারে যদি কেস অফ ডিপ্রেশন ডিপ্রেশন মানে বুঝতেই পারছেন সেখানটায় আনএমপ্লয়মেন্ট বাড়বে প্রোডাকশান কমবে এবং কর্মনিয়োগ কমবে সেটা কখনোই কাম্য নয় কারণ সেটা এমন একটা অবস্থা জিরো ইনফ্লেশন একটু এদিক ওদিক হলেই সেটা তাহলে মানে আবার কথা পিঠের কথা বলি ধরুন এখন যদিও প্রযোজ্য নয় কিন্তু এর আগে যখন যে কমিউনিস্ট স্টেটগুলো ছিল রাশিয়া বা ইস্টার্ন ইউরোপের যে ইকোনমি তা সেখানে এই ইনফ্লেশন ব্যাপারটা কী রকম ছিল যে আজকে ওয়েস্টার্ন ইকোনমি বা আমরা যে ধরনের মার্কেট ইকোনমি যেটা আমরা ফলো করি তার সঙ্গে তাদের দেশে যে ইকোনমি এই এখানে ইনফ্লেশনের ব্যাপারটা কীরকম কি মানে পার্থক্য ছিল না আমি একটা আগে বললাম যে ইনফ্লেশন সবসময় একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ থাকা দরকার সেটা ক্রিপিংই হোক বা ওয়াকিং হোক কখনোই বলছি না গ্যালারিং বা হ্যাপার হবে মানে মোটামুটি থ্রি থেকে ফাইভ পার্সেন্ট হলে ভালো হয় এবার কমিউনিস্ট কান্ট্রিগুলো বলছেন ওখানে কিন্তু ওখানকার যে মেশিনারি যেটা আছে সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট পুরোপুরি কন্ট্রোলে থাকে গভর্নমেন্ট কন্ট্রোল এবার ওরা যদি মনে করে যে হ্যাঁ জিরো রেট অফ ইনফ্লেশন থাকবে তারা কিন্তু জোর করে সেটাকে ইম্পোজ করে দিতে পারে আমাদের দেশ যেহেতু অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেটিভ প্ল্যানিং দ্বারা পরিচালিত যেখানে আপনার পাবলিক সেক্টর প্রাইভেট সেক্টর দুটোই একসঙ্গে কোএক্সিস্ট করছে সেখানে কিন্তু এই জোর করে ইম্পোজিশন করার ব্যাপারটা খাটে না যার ফলে মার্কেট ইকোনমিকে কিছুটা পরিমাণ হলেও কাজে লাগাতে হবে এবং তাকে কাজ করে দিতে হবে যার ফলে ইনফ্লেশন কিছু না কিছু না কিছু না হলেও থাকবে আমাদের দেশে তাহলে আরেকটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে ধরুন ইনফ্লেশন আজকে দুটো নেবারিং স্টেট বা ধরুন দুটো ডিস্টেন্স স্টেট মানে ইনফ্লেশনটা কি একটা কন্টিনিউস প্রসেস যে যখন হয় তখন সব দেশই হয় আর যখন হয় না তখন কোনো দেশই মানে ব্যাপারটা কি ধরুন আজকে ভারতে ইনফ্লেশন আছে ভারতের পাশে চীনে সেইভাবে ইনফ্লেশন মানে ততটা নেই তাহলে ইনফ্লেশনটা কি খুব লোকালাইজড ম্যাটার না মোটেও না সেটা বলা যায় না কারণ যখনই সংশ্লিষ্ট কান্ট্রিগুলো বা দেশগুলো তারা বাণিজ্য সম্পর্কের মধ্যে থাকবে বা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড রিলেশনের মধ্যে আসবে তখনই কিন্তু এই ইনফ্লেশন ব্যাপারটা দুটো কান্ট্রিকেই কিছু না কিছু ভাবে অ্যাফেক্ট করবে যেমন আপনাকে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি যেমন ধরুন আমরা ওপেক কান্ট্রি থেকে তেল আমদানি করি আরবিয়ান কান্ট্রির মতো এবার যদি তেলের দাম বেড়ে যায় ওই সমস্ত কান্ট্রিতে যেটা আজকাল কিছু পরিমাণ আমরা দেখছি অনেক ক্ষেত্রে তাহলে তেলের দাম বাড়লে পরেই দেখা যায় যে আমাদের দেশে যারা আমদানি করছি এখানে কিন্তু তেলের দাম বাড়তে থাকে আবার যদি তেলের দাম কমে তখন কিছুটা পরিমাণ হলেও কমে কিন্তু সেই পরিমাণ হলেও কমে না কারণ যেটা অ্যাকচুয়ালি বলা হয়ে থাকে যে বাড়লে পরে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে কোনো জিনিস কিন্তু কমলে সব সময় কমতে চায় আবার ধরুন ধরুন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো যারা তাদের মধ্যে যে বাণিজ্যের সম্পর্ক ম্যাক্সিমাম যারা মেনল্যান্ড ইউরোপিয়ান কান্ট্রি তাদের সম্পর্ক হচ্ছে ইউরো কারেন্সির মাধ্যমে যেহেতু সেম কারেন্সি ইউরো কারেন্সি তার ফলে দেখা যেতে পারে যে একটা কান্ট্রির সঙ্গে আরেকটা কান্ট্রির ইনফ্লেশনের সম্পর্ক সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি প্রবহমান হয়ে থাকে যেহেতু <laughs> তাহলে যদি ফ্রি ট্রেড যে ব্যাপারটা আছে ফ্রি ট্রেড থাকলে কি ইনফ্লেশন কম বেশি কিছু একটা ব্যাপারটা পারবে কোনো ফ্রি ট্রেড মানে হচ্ছে মুক্ত বাণিজ্য অবাধ বাণিজ্য 
সেখানে কোনো আপনার রেস্ট্রিকশন থাকবে না তার সঙ্গে ইনফ্লেশনের সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে কোনো না এখানে তো আমরা আপনার ওই কাস্টমস ইউনিয়ন বা এই সমস্ত ডিউটিগুলোর কথা বলা হচ্ছে কাস্টমস ডিউটি না এবং 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 সেটা ধরুন আমাদের দেশে এই প্রোডাকশন আমাদের দেশে প্রোডাকশনটা কত সেটা ব্যবহার করতে হবে আজকে যে আমরা ধরুন ফ্রিড রেট যদি হয় তাহলে চীন থেকে যদি আপনার যে গার্মেন্টস সেটা যদি বাংলাদেশে ঢোকে তাহলে তো মানে ফ্রি ট্রেড মানে তো সেটা ঢুকতেই পারে তখন তো বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য পক্ষেও তো সেটা ব্যাঘাত ঘটাতে পারে भारतरिटर रोल कत গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তো এই সমস্ত ব্যাপারগুলোকে লিক দেখভাল করে থাকে বা এগুলোকে অন্তর করে থাকে মূলত আর কি এবং এদের গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার আন্ডারেই কাজ করছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা মিনিস্টার অফ ফিনান্স তো তো এগুলো গভর্নমেন্টের একটা উইং তো মিনিস্টার অফ ফিনান্স এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মূলত আমি বলবো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কতগুলো পলিসি আছে সেটা আপনি বলি যে মূলত চারটি পলিসি ব্যাঙ্ক রেট ওপেন মার্কেট অপারেশন সিলেকটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল এবং ভেরিয়েবল রিজার্ভ রেশিও এই চারটি পলিসির মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইনফ্লেশন হোক বা ডিপ্রেশন হোক এগুলোকে কন্ট্রোল করে থাকে কারণ যখন ইনফ্লেশন হবে তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে থাকে ব্যাঙ্ক রেট মানে কি ব্যাঙ্ক রেট মানে হচ্ছে যেই রেটে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অন্য কান্ট অন্য ব্যাঙ্কগুলোকে বা ছোটো ছোটো ব্যাঙ্কগুলোকে লোন দেবে সেই লোনের উপরে যদি ইন্টারেস্ট যদি বেড়ে যায় তো অভিয়াসলি ব্যাঙ্কগুলো রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে লোন করতে আর ইন্টারেস্টেড হবে না তার মানে ব্যাংকের কাছে টাকা থাকবে না এবং ব্যাংকের কাছে টাকা না থাকলে তারা সেটাকে মার্কেটে রিজার্ভ ব্যাংক হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিজে ডিসাইড করে না এটা ইন কনসালটেশন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে কিছুটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা অ্যাডভাইস মানে ওদের সঙ্গে মিটিং ফিটিং করে করে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে সিলেকটিভ ক্রেডিট কন্ট্রোল বা ভেরিয়েবল রিজার্ভ রেশিও বা ওপেন মার্কেট অপারেটিং সেগুলো আছে এগুলোর মাধ্যমে আচ্ছা তাহলে একটা জিজ্ঞেস করি মানে স্বাভাবিকভাবে তো এই প্রশ্নটা চলে আসে যত না যেমন সফল রিজার্ভ ব্যাংক গভর্নর কাকে বলবো আর যে ধরুন স্বাভাবিক যে যেমন আর পাঁচজনের সঙ্গে একজন সফল যে আর বি আই গভর্নর তাদের পার্থক্যটা কোথায় যে তখন তার ডিসিশন মেকিংয়ের ব্যাপার তো না শুধু কোয়ার্ডিনেশন উইথ গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া উইচ ইজ মানে মোর ইম্পর্টেন্ট ফর রিজার্ভ ব্যাংক আমি বলবো আমার মতে যে যে ধরনের গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে মানে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর গ্রাউন্ড অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলছে এবং ইকোনমিকে একটা স্টেবল অর্থনীতির পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছে যেখানে ইনফ্লেশন আছে ঠিকই কিন্তু সেটা খুব বেশি রেট নয় এবং যেখানে প্রোডাকশান বাড়ছে এমপ্লয়মেন্ট বাড়ছে এবং আউটপুট বাড়ছে যার ফলে ইকোনমি কমাগত এক্সপ্যান্ড করছে সেই ধরনের ব্যবস্থা যে গভর্নর অফ রিজার্ভ ব্যাংক করতে পারবেন তাকে আমরা অবশ্যই সফল করব তাহলে আমরা তো শেষের দিকে চলে এসেছি আর মাত্র গোটা দিয়ে প্রশ্নই আপনার কাছে রাখবো আলাপচারিতার মাধ্যমে অনেক কিছুই জানা যাচ্ছে আশা করি আমাদের দর্শকরাও এটা ব্যাপারটা অনেকটা ফলো করতে পারবেন এরপর থেকে এই যে মন্দা রিসেশন তো দেখছি যে কি বলে ডিকশনারি ক্ষেত্রে দেখছি যে ইনফ্লেশনের নানা রকম অ্যাক্রোনিম আছে যেমন ধরুন ডিস ইনফ্লেশন ডিফ্লেশন রিসেশন এরকম আরও বেশ কিছুটা অ্যাকচুয়ালি স্ট্রিক্ট অর্থোডক্স ইকোনমিক্স এর টার্ম হ্যাঁ হুইচ ইজ দ্য অপোজিট অফ ইনফ্লেশন ডিপ্রেশন 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 যেটা আপনাকে প্রথমেই বললাম রিসেশন রিসেশন আর ডিপ্রেশন রিসেশন হচ্ছে আপনি ছবি আঁকাতে পারলে ভালো হতো যদি একটা বৃত্ত কল্পনা করি বৃত্ত টপ মোস্ট পয়েন্ট হচ্ছে ইনফ্লেশন যেটা কেন বলতে গেলে পিক আর একটা অলটারনেটিভ টার্ম হচ্ছে পিক এবার আপনি যদি মনে করেন যে আপনি ওই ইনফ্লেশন পয়েন্ট থেকে নিচের দিকে নামবেন ডান দিক দিয়ে নামছে মানে ইকোনমিটা স্লাইড করছে ডান দিক ধরে অর্থাৎ অ্যারো মার্ক যদি ধরি অ্যারো মার্কটা নিচের দিকে রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে স্টেজ অফ রিসেশন সেটা হতে হতে যখন একদম বৃত্তে নিচে চলে আসেন দ্যাট ইজ কল ডিপ্রেশন একদম খুব বাজে অবস্থা দ্যাট ইজ কল স্লাম্প আর একটা অল্টারনেটিভ হচ্ছে আর আপনি যখন বাদিক দিয়ে আবার উঠছেন সেটাকে হচ্ছে রিকভারি 
এবং এটাকে বলা হচ্ছে বিজনেস সাইকেলের চারটে স্টেজ ইকোনমিক্স একটা টার্ম আছে বাণিজ্য চক্র বা বিজনেস সাইকেল মানে অর্থ যে ব্যবস্থায় না অর্থ ব্যবস্থায় যে অর্থ প্রবাহ মানে সরি যে কর্মপ্রবাহ সেগুলো এই বাণিজ্য সাইকেলের চারটে যে চক্র আছে এই চারটি চক্রের চক্রাকারে প্রবাহিত হয় থাকে কখনো ইনফ্লেশন স্টেজে আছে কখন ডিসিশন তাহলে তাহলে আমার নেক্সট প্রশ্ন যে আমাকে যদি চুজ করতে বলা হয় বিটুইন ইনফ্লেশন অ্যান্ড রিসেশন বা ডিপ্রেশন আমি দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসপত্র আছে এবং সস্তা আমি পাবো অতএব আমার মতো একজন ফিক্সড ইনকাম বা মোটামুটি স্টেডি ইনকামের একজন ব্যক্তির পক্ষে কোনটা ভালো এবং সমাজে যে বিভিন্ন শ্রেণী আছে যাতে বিভিন্ন ধরনের ইনকাম তা এই ইনফ্লেশন বা রিসেশনের প্রেফারেন্স টুকু কি তাদের ক্ষেত্রে তারা হয়তো অজান্তি তাদের হয়তো ব্যাপারটা তো একটা ইয়ে থাকবে চয়েস থাকবে যে হ্যাঁ আমাদের পক্ষে রিসেশন ভালো আমাদের পক্ষে ইনফ্লেশন ভালো ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক মানে লেমানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলছে যে কোনটা রিসেশন আমি বলবো কখনোই ভালো না কারণ রিসেশন মানে হচ্ছে আমি সস্তায় জিনিস পাচ্ছি সেটা ভালো না কেন প্রোডাকশান ফল করছে আপনি পাচ্ছেন কিন্তু অ্যাট দি সেম টাইম দেখতে হবে যে এমপ্লয়মেন্ট ফল করছে প্রোডাকশান ফল করছে তোমার ছাঁটাই হবে ছাঁটাই হবে এবং এটা কিন্তু একটা প্রসেস আপনি মনে রাখবেন যে ইনফ্লেশন একটা কিন্তু স্টেট নয় স্টেজ নয় বা রিসেশন এটা কিন্তু একটা স্টেট বা স্টেজ নয় এটা কিন্তু একটা প্রসেস এবং এটা নিচে উপর থেকে নিচের দিকে নামছে হয়তো উপর থেকে জাস্ট যখন নামতে শুরু করছে আপনি কম দামি জিনিসপত্র পাচ্ছেন যখন একদম নামতে নামতে ডিপ্রেশন পর্যায়ে পৌঁছে যাবেন তখন দেখা যাবে মানুষের হাতে আর টাকা পয়সা নেই কম নিয়োগ নেই আপনি কোথায় কিনবেন জিনিসপত্র দাম হয়তো কমে গেছে কিন্তু আপনাদের টাকা নেই তাহলে রিকভারি স্টেজটা ভালো সেই ক্ষেত্রে বা সবচেয়ে ভালো যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে থ্রি পার্সেন্ট বা ফাইভ পার্সেন্টের মধ্যে ইনফ্লেশন থাকলে ভালো যেটা আমি বলেছি ওয়াকিং বা ক্রিপিং ক্রিপিং বা ওয়াকিং ইনফ্লেশন সেই স্টেজে থাকা ভালো ডিপ রিসেশন ভালো নয় কখনোই ডিপ্রেশন তো হয়ে বাজে এই প্রসঙ্গে আপনাকে একটা বলি উনিশশো তিরিশ সালে ভার পৃথিবীতে গ্রেট ডিপ্রেশন বলে পড়েছে তো ওই সময়টা উনিশশো তিরিশ সাল গ্রেট ডিপ্রেশন দেখা যাচ্ছিলো সারা পৃথিবীতে মন্দা অনুভূত হয় এবং দেখা যাচ্ছিলো এমপ্লয়মেন্ট ফল করছে প্রোডাকশান ফল করছে মানুষের হাতে টাকা নেই সেই সময় জন মেনার্ড কেমস ইকোনমিক্সের একজন খুবই নাম করা প্রফেসর ফাদার অফ মডার্ন ইকোনমিক্স বলা হয়ে থাকে উনি একটা সাজেস্ট করলেন এই গ্রেট মন্দার থেকে পৃথিবীকে বাঁচানোর জন্য যে গভর্নমেন্ট যদি ডেফিসিট ফিনান্সিং করে অর্থাৎ জোর করে গভর্নমেন্ট টাকা খরচ করবে ইকোনমিতে যার ফলে কিছু কম নিয়োগ হবে মানুষের হাতে টাকা থাকবে এবং সেই ক্ষেত্রে ডিমান্ড তৈরি হবে ডিমান্ড তৈরি হওয়া মানে ইন্ডাস্ট্রিগুলো এগিয়ে আসবে তারা প্রোডাকশন করবে এবং প্রোডাকশন করা মানে ইকোনমি আস্তে আস্তে একবার পজিটিভ টাকার দিকে ঘুরতে থাকবে সেইভাবে উনি মন্দার থেকে উত্তরণ করেছিলেন অর্থব্যবস্থা থেকে উপরের দিকে এটা হচ্ছে ওনার একটা মেডিসিন ছিল টু কাম আউট অফ দিস ডিপ্রেশন স্টেজ তাহলে দর্শকদের কাছে আমার জাস্ট একটাই বলার যে এতক্ষণ যা রিসেশন ইনফ্লেশন বা তার যে অর্থ বা তার যে গুরুত্ব এগুলো তো বুঝলেন কোথায় পৌঁছলেন যাই হোক আমরা এই সমস্ত জটিল ব্যাপারে আরও অন্যান্য আরও বেশ কিছু প্রোগ্রাম করার ইচ্ছা আমাদের আছে নজরে রাখবেন আর এই যে প্রফেসর দত্তকে আগে ধন্যবাদ জানিয়ে দিই যে উনি এই যে জটিল ব্যাপারটাকে এত সহজভাবে উপস্থাপিত করলেন আশা করা যায় অন্তত কিছু লোকেরও কনসেপশনটা যদি না থেকে থাকে গ্রো করেছে বা যেটুকু যা আছে সেটা আরও ক্লিয়ার হয়েছে আপনারা যদি আলোচনাটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তাহলে অতি অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ারও করবেন আফটার অল এই নলেজ কালচারটা একটা ইনফর্ম সিটিজেনরি যে কোনো দেশের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী আজকের এপিসোডটা এখানে শেষ করছি নমস্কার নমস্কার